namshukuru sana Mungu. Mungu wetu wamekuwa baraka. Awe Mungu wa Waislamu, awe Mungu wa Wakristo, awe Mungu wa sio na dini, Mungu wamekuwa baraka kwa nchi yetu. Kwamba Mungu huyu ameweza kutuvusha hatua kwa hatua hadi tukafika siku ya leo kwamba leo tunapoyazungumza bila kujali imani ya yeyote miongoni mwetu leo tunapozungumza mustakabali wa nchi yetu bila kuhofu kauli ya yote ambayo litangulia kabla yetu lazima tumshukuru Mungu wetu kwa sababu taifa hili limepitia mapito mengi na leo nitazungumza mapito machache sio mapito yote nitazungumzia mapito ya miaka saba iliyopita chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya tano ambayo iligeuza taifa hili iligeuza mafanikio yote tuliyopata kama taifa kuligeuza taifa hili kwa taifa la mateso maumivu misiba nisipoteze muda kutamka yote yaliyosababishwa na uamu ya tano lakini kabla sijaendelea mbele kwa madhara yote yaliyotokea nichukue nafasi hii ndugu zangu wa Tanzania bila kujali vya madhienu binafsi natambua kwamba miongoni mwetu wako wana chadema wako wana CCM wako wana chama wa vyama vingine vya siasa na wako ambao sio wana chama wa chama chochote lakini nikiri kwa niaba yenu wote kwamba sisi sote tuliumizwa na maumivu ambayo yalisababishwa na viongozi wa taifa letu wanachadema waliumizwa na waliumizwa zaidi wako wana CCM waliumizwa na wako wana CCM waliokuwa wafaidika wa uhovu uliofanyika wako wana vyama wa vyama vingine na wasio na vyama ambao nao waliumizwa Taifa letu walipasi kuwa taifa la kuumiza kiongozi yoyote, mwanachama yoyote, mfuasi yoyote, wa chama chochote. Taifa letu linapaswa kuwa taifa la watu waliungana, wanaoshikamana, wanaosimama katika misingi ya demokrasia, misingi ya utawala wa sheria na misingi ya haki kwa wote. Hapo ndiko mbowe mwenyekiti wa Chadema anaposimama. Nikisimama kama mwenyekiti wa Chadema, sisimami kama kiongozi wa kudai haki kwa Chadema lakini nasimama kama kiongozi wa kudai haki kwa watu wote kwenye nchi yetu. Ukiwa mwanachadema uwe na haki na uhuru. Ukiwa mwana CCM na nasisitiza. Hili nasisitiza. Hasa kwenu wanachama wenzangu wa chama cha mapinduzi. Tusijenge tabia ya kuchukia wanachama wa chama cha mapinduzi kwa sababu ya asira na madhira walitufanyia wanachama wa CCM ni wahanga kama sisi 
ukiingia mtaani mwenu kuna wanachama wa CCM wako choka mbaya kuliko wa chadema wajibu wetu mkubwa wanachama wa chadema ni kuwashurutisha kwa hoja hawa wenzetu ambao bado wamepotea njia hawaitambui njia kwenda kanani wajue kwamba ndani ya chadema kuna haki kuna ustawi kuna fursa ya kumsaidia kila mmoja wetu akawa raia mwema katika nchi hatuwezi kuijenga chadema leo ya kujenga chama ya kujenga chuki katika taifa hili mkutano mkuu wa baraza kuu la chama chetu nilizungumza kauli moja ambayo naerudia na naiomba viongozi wenzangu kwenye meza kuu waikumbuke nilisema chadema tuna kauli kuu inayosema no hate no what no fear kwamba natangaza chama hiki sio chama cha chuki hatuwezi kujenga utaifa wa nchi hii kwa kujenga chuki ndio sababu ya kauli yangu ya Kiingereza mboe no hate lakini katika kujenga dhana ya no hate yani kwamba hatuna chuki iambatane na dhana ya hatumogopi mtu hiyo wenzetu upande wa pili wasifikiri kwa kauli ambayo ya no hate there is fear we have no fear in chadema tujenge taifa lisilo na visasi lisilo gopana kwamba wenzetu walioko kwenye uongozi na utawala wa nchi yetu wasidhani wala wasiote kwamba wana haki ya kuogopwa hatuwaogopi lakini vile vile hatuna dhana na nia ya kuwatesa kwa sababu sisi ndani ya chama chetu tunaamini katika umoja wa kitaifa haki za kitaifa na mshikamano wa kitaifa kwa hiyo ndugu zangu nimetaka nizungumze mambo hayo ya msingi sio msingi wa chadema sio msingi wa mboe lakini msingi wa taifa ambalo mimi kama mwenyekiti wa chama hiki na sio kwa mapenzi yangu binasi kwa uwezo niliopewa na chama changu na uelewa we, wa namna ambavyo viongozi wenzangu walio nyuma yangu wanazungumzia collectively nikizungumza na ninyi nazungumza kwa niaba ya viongozi wenzangu wa kamati kuu wa baraza kuu na wanachama wote wa chadema katika nchi Nimesema niweke msingi huu kwa sababu unakwenda kuandika historia ya nchi yetu. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwamba siku ya leo imetimia. Napozungumza na ninyi ndugu zangu wa mwanza natambua wako wanachadema wako wana sisi wako wasio na vyama 
lakini wote pa, kwa pamoja ndio tunaotengeneza jamii ya watanzania au uongo ndugu zangu uongo kweli na ninapozungumza na umma huu sizungumzi na wana CCM sizungumzi na wana Chadema ama chama chochote nazungumza na jamii ya watanzania wenzangu ambao kwa pamoja kwa pamoja tuna wajibu wa kujadiliana ni japi mambo ya msingi ya kuyafanya kulipeleka taifa letu kwenye taifa lenye furaha taifa lenye ustawi taifa lenye haki kwa kila mtu ushindani wa vyama vya siasa mimi CCM mimi Chadem mimi CAF mimi NCCR ni uzandiki uliopitwa na wakati tunahitaji kukaa kama nchi kutambua kwamba nchi hii haiwezi kwa kugawana vipande vipande kwa na eti kuna kipande cha Chadema kuna kipande cha CCM kuna kipande cha UDP vipande vipande hatuwezi kuligawanya taifa hili kwa vipande vipande alafu tukategemea ustawi wa pamoja nazungumza maneno magumu ambayo najua hata viongozi wenzangu wa Chadema wanajiuliza mwenyekiti leo kavuta cha Arusha <laughs> lakini nayasema haya kwa kujiamini nikijua na tukisimamia mwenyekiti mboe baada ya miaka yangu 30 ya kupigania taifa hili natamani napomaliza muda wangu wa uongozi iliache taifa langu niache nchi yangu watoto wangu wajukuu wangu wanaopendana wanaoshikamana wanaoitafuta kesho yetu pamoja Kwa hiyo ninachokizungumza ndugu zangu wa mwanza. Na hiki nakizungumza bila kujali kwamba eti ninawafurahisha wana Chadema, nafurahisha wana CCM, nafurahisha wote. Nitaeleza yote usiku wa leo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba hatimaye siku ya leo imefika ambao tumekaa kupitia mkutano wa Chadema sio wa Mwanza mkutano huu ndugu zangu wa Mwanza unasikilizwa na Tanzania wote nchi nzima na nje yake wa Marekani wanaosikiliza wa Australia wanaosikiliza wa New Zealand wanaosikiliza wa South Africa dunia inasikiliza kauli ya Mwanza napokwenda mbele naomba ni sehemu jambo moja ambalo yawezekana baadhi yetu tusilipende namshukuru sana mheshimiwa rais amtaki mkubali msikubali nasema namshukuru mheshimiwa rais Samia Suluhasan nimekaa naye kwenye vikao vingi vya kutafuta maridhiano ya taifa hili 
yawezekana miongoni mweki akanyanyuka yote kukebei hata nipindisha msimamo wangu kwa sababu unachokisimamia na kisimamia kwa niaba ya nafsi yangu binafsi na kwa niaba ya nafsi ya taifa langu nyonge mpe nyonge nini nyonge nyonge ni haki zake mimi bila kificho na simama mbele ya jamii ya mwanza na mbele ya dunia kumshukuru rais Samia Suluh Hassan kwa namna ambavyo alikuwa mvumilivu kwenye vikao vingi mfululizo tulivyofanya naye nikimshawishi atambue kwamba inchi inahitaji maridhi yao huyu rais akakubali maridhi yao ndugu zangu watu watu wenzetu wa upande wa pili wa shiriko kwenye fursa wanatamani maridhiano yatifanikiwe kwa sababu wao ndio ambao wanafaidi maridhiano yani wanafaidi wana, 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 wana maisha nje ya Madam President alisimama kuiunga mkono hoja za Chadema dhidi ya chama chake. Alafu unakutana na wanachama wa Chadema wanamuona Madam President alikosea. This is madness. Ili naliomba niliweke wazi. Ninamsifu na mpongeza Mheshimiwa Samia Hasa kwa namna ambavyo alikubali hoja za Chadema na akasema jamani mheshimiwa mboy tutafute utaratibu na utamaduni wa kukubaliana Huyu rais akakubali nilichompendekezea kwa niaba yenu wote watu wa Chadema alafu eti kuna watu wanataka nimtukane rais huyu I will never do that Kwa hiyo sina shida ya kumpongeza mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Alipoona ulazima huo akaukubali. Akaniambia mheshimiwa mboy, twende mbele. Hili tulikubali. Na ninayopenda kuambia wanachadema Wakati ninyi mliona kwamba kuna ugumu upande wenu upande wa chama cha mapinduzi ulikuwa na ugumu kuliko upande wa chadema kwa sababu wenzetu upande wa pili wanajua maridhiano yoyote ya kisiasa yanakwenda kuidumaza na kuiua chama cha mapinduzi sasa mimi kama na wenu napoweza kuwa mshua nikaweza kunusuka CCM na mama na serikali yake wakubali kwamba jamaa nisikilize ni acheni mambo ya noma <laughs> yani mimi badala ya kunipongeza mboe mnakuja na mambo ya kiharamia mnasema mboe kalaba asali ni <laughs> mke mko noma sana isa yani mko noma washikana <laughs> yani mnaanza kusema kwamba eti mboe kalamba asali hivi ninyi mnajua mboe mnapoteza bilioni ngapi kwa kuwa mwanachadema mnakubali kutunza propaganda za kitoto kwamba eti mboe kalamba asali hataki katiba mpya hataki tume huru so what basi tuiache hayo upande wa pili Naweza nikaelewa vile vile hisia za viongozi na wanachama wa Chadema kwa maumivu ambayo tumeyapatia kwa muda mrefu. 
Kwa hiyo akitoka wanachama wa Chadema wakahofu na maamuzi ya mwenyekiti. Mimi binafsi na waunga mkono. Naelewa kwa sababu tumeumizwa sana. Na kwa kipindi kirefu tumeacha ku build trust. Yaani ukimtafuta mwanachama wa Chadema ambaye eti anaiamini sisi ni asilimia mbili kati ya mia. Uongo jamani. Lakini mimi mwenyekiti wenu niliamua kwamba na waamini kwa kiwango fulani kwa asilimia kubwa niliyokuwa nazungumza nao. Na tulipoanza mazungumzo tulikubaliana katika misingi ya msingi ya namna ya kuyapeleka mazungumzo yetu na miongoni mwa misingi hiyo ni usii wanachama wa Chadema wakiwemo viongozi wangu wakuu ambao nawapa kabisa haki hiyo nikiti mboi anafanya usiri atoambi nikiti mboi yuko ikulu kila kisi kila siku. Mimi mm. mm. sisiye msimi tu kuamini. Sio mboya kalaba asali. <laughs> yaani kama kuna kitu kimeshaniumiza kwa historia yangu ya miaka 30 ya utumishi cha maiki. Ni kuwepo kwa mtu yeyote anayeweza kufikiria kwamba mimi fima na kaeli mbona eti naweza nikalamba asali ya aina yoyote ile nikausaliti umma wa Tanzania mamilioni ambao nimeteseka kwa miaka 30 kulinda nilivumilia kwa sababu nilisema nina mambo makubwa ya kuyatafuta kuliko kauli za kipropaganda kwa hiyo ndugu zangu napenda niseme kwenye mkutano huu wa mwanza nilisimama miaka 30 iliyopita kuitafuta haki na ustawi wa nchi yangu nitasimama hapo kwa gharama yoyote hakuna idadi ya fedha ama idadi ya mali itakayonifanya fima na kaeli mboe ni wasaliti wa Tanzania Nimesafiri kwenye safari hii kwa maumivu makubwa. Nimepoteza mabilioni ya fedha. Muda wangu wa maisha uliobaki ni mdogo. Kuliko muda niliopoteza katika harakati za kutetea haki za wananchi na ndugu zangu. Anapotokea mtu anamhukumu mboe eti yamepokea asali asali ipi ambayo katika msingi wa maisha yangu sina nimezaliwa kwenye familia yenye uwezo nimekuwa na kusimama kwenye familia ya uwezo nimezuiwa nimeshawishiwa kwa kila aina ya asali yawezekana ikawa asali ya nyuki ikawa asali ya nyuki ya nyigu ikawa asali hata ya chocheti chocheti siju kama wengi wenu mnajua chocheti lakini nimekataa nikasema nitasimama na haki katika taifa langu lakini si hukumu yote kwa namna ambayo anaweza kujipasivu anaweza kunitazama mboe haki hiyo na lakini ndugu zangu wa mwanza kwa miaka 
nimesimama na sio cha dema nimesimama na maswala ya haki katika nchi yangu nimesimama katika maswala ya demokrasia kwenye nchi yangu nimesimama kwenye masi, misimamo ya haki kwa kila mmoja na sio tu haki kwa wachadema haki na wasisiemu wasio na chama haki kwa kila kwa hiyo itoshe kusema kwamba kwa kweli kwa kweli Na pasho kumshukuru Mungu kwamba yote